¿Cómo que revivió Throne and Liberty? ¿Me estás diciendo que un juego que todavía no había salido ya estaba muerto? Se podría llegar a decir que sí, porque la gente lo aniquiló después de haber visto lo que fue la beta que salió en mayo. Y a partir de ese momento las palabras que más sonaban cuando alguien hablaba de Throne and Liberty era jueguito que se juega solo, autoplay en otras palabras, un combate muy estático, etc, etc, etc. Un montón de chistes y memes que en parte son chistes, en partes son realidad, o eran, mejor dicho, y que se ve que en ese soft se lo tomó bastante en serio. Vamos a ver este video que salió hace unas pocas horas acerca de novedades del combate de Tron al Liberty. Es un video bastante corto, son solamente 16 segundos, pero si vos Estás al tanto del contenido de Tron and Liberty y seguiste lo que fuimos viendo de toda la información y el contenido que hay de la beta, esa que les mencioné, podés ver que cambió un poco. Este video que acabamos de ver vino acompañado con una carta de un productor de Tron and Liberty, porque así se comunica en ese soft. No es una empresa que vos vayas a encontrar muchísima información que te hypeen un montón con un juego que van a sacar. No es que te metes a su página y lo primero que te aparece es Throne and Liberty, sino que tenés que rebuscártela bastante para ir consiguiendo todo ahí ni bien sale. Así que en esta partecita del video, ya que vimos este tráiler, vamos a hablar de un montón de cosas que mencionan en esta carta. De lo primero que se habla en este comunicado es que pasó mucho tiempo ya desde la beta, porque fue en mayo como les comentaba, pasaron cuatro meses, y dice que deberían haberse comunicado con nosotros antes. Lo cual me parece bien. O sea, si vos haces una beta de un juego para sacar conclusiones, no solamente para mostrarlo, después vos vas a sacar ciertas conclusiones y vas a empezar a trabajar en cambios en base a las reseñas que recibiste, los comentarios. O sea que estaría bueno que no pase tanto tiempo, que incluso después de esto nos mantengan informados más seguido, que es más o menos lo que parece que van a ser. Vamos a empezar con lo importante. Hemos definido los problemas del juego revelados en las pruebas beta en dos partes. Combate estático y progresión tediosa. En cualquiera de estas dos podrías englobar el tema del autoplay, que igual más adelante lo van a mencionar, porque autoplay, a ver, estático se hace referencia más al combate, pero si vos no estás haciendo nada, al fin y al cabo va a ser muy estático, y el tema de progresión tediosa y también el autoplay te puede molestar y también puede ser tedioso. Pero hace referencia más allá de eso. Del autoplay va a hablar más adelante. Había muchas razones por las que el combate parecía estático. Parecía o es, porque claramente cambiaron algo. Pero la más importante era la falta de libertad de maniobra. Dicen que ellos habían pensado el combate de una manera más estática. Es decir, que no se puedan hacer muchos ataques mientras te estás moviendo. Pensando en el posicionamiento del combate del juego a gran escala, por ejemplo en un PvP masivo. Acá mencionan tres puntos. El más importante para mí es el primero que dice Se cambió el sistema de combate general para permitir ataques en movimiento. Es un poco lo que vimos en el tráiler. Bueno, tráiler, en el videito corto. Después dice también Se minimizó el efecto de la inercia aplicada al cambiar de dirección para que los controles respondan mejor. Cosas técnicas por ahí que todo combinado es lo que se ve en el video. No consideramos que estas correcciones sean el final de nuestro trabajo en el sistema de combate, pero el primer paso para hacer que el combate estático sea dinámico fue hacer posible moverse y luchar al mismo tiempo. Esto me parece un punto importante, positivo, para mencionar del juego. Si bien el jueguito tiene la idea de tap target, o sea, fijo un objetivo y voy a pelear, eso no quiere decir que vos tengas que quedarte parado tirándole todos los ataques como si fueras un robotito que está casteando en el WoW en el 2004. No digo que el sistema de combate del WoW esté mal, simplemente es distinto, es lo mismo que si un juego tiene sistema de combate por turnos, vos vayas a pedirle, che, hacelo más dinámico, no me gusta que sea tan lento, y maestro, estás jugando un jueguito que es por turnos. Anda a jugar otra cosa. Pero en el caso de Tron and Liberty, el hecho de que tenga ese tap target no quiere decir que tenga que estar atado a casteos lentos y estáticos. Entonces ahí sí se le puede pedir algo. Eso es lo que hizo la gente. Por suerte, bueno, saquemos la suerte de lado, digamos menos mal que escucharon a la gente y que se pusieron a trabajar en base a esto. Porque el jueguito ellos lo hacen con sus fines, para ganar plata, para lo que sea. Pero todo eso viene en base a que la gente lo quiera jugar. Y si vos querés que la gente lo juegue, tenés que escucharlos. Así que, buen punto que ya hayan empezado con esto y que tengamos una mínima novedad. Recordemos que en 7 días hay una beta totalmente cerrada en la cual no se va a poder mostrar, grabar ni hablar nada del juego. 
pero que bueno, ya te van mostrando cositas que se van a poder ir viendo ahí. O sea, digo ir viendo los que entren a esa beta, entienden a lo que voy. Están mostrando poquito porque ya va a haber más cosas. Otra cosa que nos dice es que la mayoría de habilidades consistían en ataques dirigidos centrados en un objetivo específico. Esto junto al lento ritmo de adquisición de habilidades, cuando empezamos en el juego por la progresión lenta que tenía, hizo que fuera difícil experimentar la variedad del combate. Agregar nuevos tipos de habilidades fue una forma de romper este ritmo simple y permitir el uso más estratégico de las habilidades. Básicamente ahora vamos a empezar con una mayor variedad de habilidades. También estamos trabajando, o sea, yo no estoy trabajando en Throne of Liberty, estoy leyendo la carta que quede claro, para que el intercambio de armas sea más fluido. Esto les voy a poner de nuevo el videito en loop acá para que puedan observarlo porque un poquito se puede notar. Básicamente habla del sistema de armas donde podés equiparte dos muy distintas, algo a distancia y algo melee cambiar entre las dos, creando combinaciones basadas en tus preferencias y conceptos personales. Los stats ahora van a afectar el daño de todas las armas y también ajustaron las habilidades pasivas que hacían que un arma sea más compatible, digamos, porque tenía un bufito o algo con otra, para que ahora no sea así y vos puedas hacer la combinación que se te cante sin verte limitado por eso. Y ahora vamos a hablar de algo muy interesante también. Ya mencionamos un par de cosas recién del combate de habilidades y ahora pasamos al autoplay, el mayor némesis que encontraron los juegos últimamente y que Tron and Liberty, un juego que promete muchísimo, porque yo sigo diciendo promete muchísimo, no hablo en pasado, lo planteó como una idea y lo terminó viendo como un problema enorme que se habló a lo largo de los últimos meses. Experiencia de progreso rápido y emocionante. Para hablar del progreso es justo empezar con la historia del combate automático. El género MMORPG ha ido inevitablemente acompañado de un juego de larga duración. Hasta acá todo bien. A lo largo de la historia del género nos hemos dado cuenta de que la presencia de un sistema de juego automático se vuelve cada vez más habitual y hemos hecho lo mismo. Sin embargo, creemos que es posible que hayamos tomado esta decisión demasiado a la ligera. Justamente como que, che, va a tener autoplay, listo. Ponelo y el jueguito, obviamente más lento que si lo jugás vos, se juega solo. Durante nuestra prueba beta, muchos usuarios nos dijeron que estaban frustrados con el combate automático. Nos recordamos que los jugadores esperan poder sumergirse en un juego con un control detallado sobre el contenido que merece ser manipulado, no en un juego automatizado con personajes que se mueven solos. Coincido plenamente. Yo no estoy en la postura de que si un juego tiene autoplay, automáticamente se convierte en una basura. Sí, en mi preferencia, dame toda la vida un juego que no tenga autoplay, que si yo quiero dar dos pasos, tenga que apretar una tecla, que si yo quiero pegar un golpe, tenga que apretar otra tecla. El problema que tuvo este juego en la beta, con el autoplay, es que por más que no te ayude a hacer todo el contenido del juego, lógicamente bueno puedes poner autoplay a nivel 1 y que automáticamente el PJ sea top en PvP, se haga todas las dungeons, ¿me entendés a lo que voy? Pero igualmente, si vos te metes en un juego, desde el primer momento no querés usar el autoplay, y alrededor tuyo ves a 10 personas que parecen bots, o mejor dicho, que son bots o están con el autoplay, y como que te saca un toque la esencia. Sí, yo puedo matar más rápido un monstruo sin autoplay que si lo activo, pero si tengo gente alrededor matándolos, y mirá, me están molestando un toque, que me lo vengan a matar ellos, ¿entendés? Entonces, por eso, mucha gente se quejó. En base a eso, escucharon y escuchen ahora ustedes lo que hicieron. Se eliminaron por completo el combate automático y el movimiento automático, o sea... Autoplay, apretar un botoncito y que pegue solo y mate bichos, no existe más. Movimiento automático, apretar una parte del mapa que el PJ vaya para ahí, tampoco existe más. Lógicamente, si en el juego pinta que haya TPs, va a haber TPs. Si pinta apretar una tecla y que el PJ corra para adelante en línea recta, eso no es movimiento automático. También puede llegar a estar, pero lo de hacer una ruta todo automático no está más. Además del combate automático, también eliminamos el viaje automático, que consideramos conservar por su conveniencia justamente el hecho de decir, bueno, voy para acá y dejo una autorruta o lo que sea, pero también por el valor de la experiencia para movernos por el mundo, conocer gente y explorar nuevas áreas. Desde el punto de eliminar las funciones automáticas, el juego tenía que transformarse en un juego de contenido significativo, no solo en una casa repetitiva, esto es muy importante. ¿Cómo haces un MMORPG que tiene el objetivo de que la gente lo juegue muchísimas horas, porque los MMORPGs son los juegos que más horas de entretenimiento, sufrimiento, como lo quieras ver todo mezclado, te dan? no se vuelva repetitivo. No es que no tuviéramos esos elementos, pero necesitamos agregar nuevos tipos de contenido para mejorar la cantidad y necesitábamos mejorar la calidad del contenido existente. 
Este es un punto que ahora vamos a ver qué nos dicen. Igualmente no considero que sea algo para volverse locos de un inicio. Porque estos juegos no es que salen y quedan así, sino que van sacando expansiones, los van actualizando constantemente. Pero es importante que ya estén trabajando en estas cosas antes de que salga. Para que el juego no salga verde, como le pasó por ejemplo, ni bien salió el New World, que tenía un contenido muy limitado y que hace que la gente lo deje enseguida. Se redujo significativamente la importancia de la casa en zonas de crecimiento. Recompensas de experiencia significativamente mayores para el códice de aventuras, de exploración y eventos regionales. O sea, no tanto matar bichitos en círculo, sino más bien hacer distintos objetivos. Estamos agregando más elementos de misión que no son de casa al códice de exploración y a las misiones de resistencia. Esto no sé muy bien qué es. Estamos trabajando en una serie de mazmorras de distancias de juego en grupo que requerirán peleas contra jefes. Esto, depende cómo lo implementen, puede llegar a estar bueno. El juego cooperativo es un aspecto increíblemente importante de los MMORPG, dice. Ojo con esto porque hay algunos MMORPG que todo lo contrario, terminás jugando más solo. Hemos estado trabajando en mazmorras de distancias del tamaño de grupos, o sea, grupo, ¿a qué se refiere? 4 o 5 personas para hacer que el juego cooperativo sea más informal y más pequeño. O sea, para que vos puedas disfrutar también, sin necesidad de hacer un array de 20 personas, o hacer un PvP masivo de 30 personas, 50, lo que sea, en una guild o gran escala. Yo considero que ya de 10 para arriba se puede considerar gran escala. Entonces, interesante que también piensen en grupos chicos, que es algo normal en los MMO. Las mazmorras instanciadas en grupo requieren un número limitado de jugadores, por lo que no puedes conquistarlas simplemente por la fuerza de los números. Nos aseguramos de que conozca los trucos de las mazmorras para que puedas reaccionar ante ellos correctamente. Una parte interesante también es la siguiente. Cuando el crecimiento está lleno de contenido, el ritmo de crecimiento cambia naturalmente. El juego pasivo ya no puede exigir tanto tiempo de juego como antes. La calidad de tiempo que lleva a subir de nivel se ha reducido drásticamente y hemos tenido que hacer lo mismo con el equipamiento y la progresión de habilidades. En fin, se redujo significativamente el tiempo que lleva a subir de nivel. Se aumentó la cantidad de fuentes de materiales para fabricar y mejorar equipos para acelerar el crecimiento, al menos en una primera instancia. Después habrá, lógicamente, cosas que te van a costar un montón conseguir. Hemos acelerado el crecimiento de habilidades al hacer que se adquieran automáticamente a medida que subís de nivel y aumentar la cantidad de materiales necesarios para fortalecer las habilidades. O sea que, lo que hablábamos al principio, conseguir más habilidades y más fácil todavía al principio para tener más variedad en nuestro juego desde el arranque. El tiempo de progresión de nivel se ha ajustado según el juego manual hasta nivel 50. El tiempo que demora alcanzar el nivel 30 de la versión beta se ha reducido a un tercio y el tiempo hasta el nivel 50 en una décima parte, o sea que en la beta se va a poder ver esto un poquito más acelerado. Estas son solo algunas de nuestras principales prioridades y estamos trabajando en muchas más en paralelo. Probaremos algunas de estas mejoras en la próxima alfa cerrada de pruebas técnicas en Amazon, que es lo que les mencionaba yo, y prometemos seguir modificándolos y refinándolos hasta que estemos listos para compartirlos con ustedes. En la próxima carta les presentaremos contenido que aún no se ha publicado. Creo que tendrán una mejor idea de cómo es el juego llamado Throne and Liberty y pronto volveré a escribirles. John Gok An, productor Throne and Liberty. Ahora voy a dar mi opinión de todo esto y los invito a ustedes a participar dejando la suya también en los comentarios. A mí me parece bien que saquen betas de los juegos siempre y cuando les sirva a ellos para hacer cambios y que los hagan, no una beta para simplemente decir, mira, prueba el jueguito, tiene esto y después siguen haciendo la suya y ni siquiera escuchan a la gente. En este caso... Sí que escucharon a la gente porque, como dije al principio, lo que más se escuchaba, o se escucha, bueno, hasta el momento que estoy grabando esto, cuando vos mencionas Throne and Liberty es jueguito que cuando salga lo dejo farmeando y mientras me voy a jugar otra cosa. Y la idea no es que sea así, es que sea un juego que a vos te permita engancharte de una manera como solo, o, sí, prácticamente solo por tanto tiempo puede ser un MMORPG. Yo hace rato no me engancho con ningún MMORPG porque uno busca jugar algo nuevo, jugar algo que no se sienta repetitivo y que no sea un embole. O sea, en el caso de New World, por ejemplo. Vos lo jugabas la primera vez, uh, qué copado, había un montón de cosas que ya cuando pasaban una semana, otras cuando pasaban dos semanas, una cuando pasaba un mes, no iban existiendo más esos PVPs en todo el mundo a nivel bajo, por decirte algo. No le puedes pedir un juego por turnos que sea más dinámico. Pero sí le podés pedir a un juego como Throne and Liberty que el combate sea un poco más dinámico. Más allá del tap target, de que algunas skills, como mencionaron en una parte de la carta, que ya lo habíamos visto, sean más dirigidas. Se puede, y eso es lo que ellos hicieron. Sacaron una beta, 
la gente lo probó, les dio sus conclusiones y cambiaron un montón en base a eso. No es que son unos tibios que, ah, mira, no les gustó esto, entonces voy a cambiar todo y ahora en esta beta no les gusta otra cosa y cambio todo de nuevo. Están cambiando cosas para bien, o sea, yo creo que todos están de acuerdo de que estos cambios son positivos, que son buenos, no es que cambias algo... Y al que le gustaba una cosa ya no le va a gustar a otra. Al que dice, ah, no lo voy a jugar porque le sacaron el autoplay. Si es que existe esa persona, mejor que no lo juegue, amigo. Mejor que no lo juegue y que tengamos un juego de verdad que nos pueda llegar a dar. O quizá no, pero este es un buen cambio para que pueda llegar a pasar eso. Muchísimas horas de entretenimiento. ¿Cuándo sale Trono and Liberty? No sé, no hay fecha todavía, obviamente. Vos ves un tráiler de una película y querés que salga mañana mismo para ir a verla al cine donde sea. Vos ves un tráiler de un juego y querés que salga hoy mismo para detonarlo. Bueno, en el caso de Tron and Liberty tampoco es la excepción, pero yo antes de que un juego salga muy verde y que la gente se canse enseguida, prefiero que el juego, si tiene una fecha de lanzamiento estimada y no está para salir, lo posterguen y lo pateen de nuevo, por más que te dé bronca y vos lo quieras jugar ya. Si todo eso lo hacen para hacer betas y seguir haciendo cambios, mejorando el producto inicial, pues estos juegos después los siguen actualizando, Bienvenido sea, se jugará cuando se tenga que jugar, se probará una beta en streaming cuando se tenga que probar y se analizará cuando llegue el momento. ¿Cuándo será esa fecha? Ni idea, por ahora no se sabe nada. Lo único que sabemos es que en una semanita va a haber una, bueno ahora lo llaman un alfa y mega cerrada, con candado, no sé. ¿Cuándo hará una beta global para poder probarlos todos? Pero ojalá que sea pronto. Déjenle su me gusta al video, suscríbanse para no perderse contenido, lo mismo en mis otros dos canales que tienen en la descripción que voy a estar subiendo contenido nuevo y mucho más también por ahí. Y síganme en las redes para no perderse todo esto que les estoy mencionando. Les mando un saludo y nos vemos la próxima.